আজকে আমরা অভিকর্ষজ তরল নিয়ে আলোচনা করব প্রিভিয়াস ক্লাসে আমরা নিউটনের মহাকর্ষ সূত্র নিয়ে আলোচনা করেছিলাম আজকে আমরা অভিকর্ষজ তরল নিয়ে আলোচনা করব তোমরা এই চ্যানেলের প্লেলিস্ট থেকে ইউনিট ওয়াইজ ভিডিওগুলি তোমরা দেখতে পারবো সেখানে ইংলিশ এবং বাংলা দুটো ভার্সনেই লেকচারগুলো পেয়ে যাবে তোমাদের পরীক্ষার ক্ষেত্রে কি হবে খুবই সুবিধা হবে তাহলে চলো আজকে আমরা অভিকর্ষজ তরণ নিয়ে আমরা আলোচনা করি আমরা নিউটনের মহাকর্ষ সূত্র পড়েছিলাম নিউটনের মহাকর্ষ সূত্র কি বলে পৃথিবীর যে কোনো মানে পৃথিবী মানে মহাবিশ্বের যে কোনো তোমার বস্তু তারা এক অপরকে কি বলে করে আকর্ষণ করে সেই আকর্ষণ বলকে আমরা কি বলি মহাকর্ষ বল তাহলে পৃথিবী একটা বস্তু যে পৃথিবীর বস্তু হচ্ছে কি তার ব্যাসার্থ আমরা কত ধরছি বড় হাতের আর আর হচ্ছে কি ভরকে আমরা বড় হাতের এম ধরছি এবং পৃথিবীর কাছাকাছি থাকা কোনো একটা বস্তু সেই বস্তুটার ভর কত এম তাহলে সেই বস্তুটা থেকে তোমার হচ্ছে কি পৃথিবীর কেন্দ্রের দূরত্ব ধরো আর কেন্দ্রের দূরত্ব কত আর এবং এই উচ্চতা পৃথিবী পৃষ্ঠ থেকে উচ্চতা কত এইচ তাহলে বলা হচ্ছে এরা হচ্ছে কি মহাবিশ্বের দুটি বস্তু পৃথিবীর একটা বস্তু আর এই বস্তুটা একটা বস্তু তাহলে এরা হচ্ছে কি নিউটনের মহাকর্ষ সূত্র অনুসারে এরাও কি করে এক অপরে আকর্ষণ করে সেই আকর্ষণ বলটা কত হবে সেই আকর্ষণ বলটা হচ্ছে কি জি এম এম বাই হচ্ছে কি আর স্কোয়ার যেখানে আর সমান সমান কত বড় হাতের আর প্লাস হচ্ছে কি এইচ তাহলে এই বল দিয়ে কি করে আকর্ষণ করে তাহলে এরকম পৃথিবীর ক্ষেত্রে আকর্ষণ বলটাকে কি বলা হয় অভিকর্ষ বল মহাবিশ্বের যে কোনো দুটি বস্তুকে এক অপরকে আকর্ষণ করে এই বলকে আমরা কি বলি মহাকর্ষ বল কিন্তু পৃথিবী এবং তার কোনো একটা বস্তু পৃথিবীর কাছাকাছি কোনো বস্তুর ক্ষেত্রে সেই বলের নাম কি সেই বলের নাম বলা হয় অভিকর্ষ বল তাহলে আমরা বলতে পারি যে অভিকর্ষ বল কাকে বলে অভিকর্ষ বল হচ্ছে কি পৃথিবীর কাছাকাছি কোনো বস্তুকে পৃথিবী যে বল দিয়ে আকর্ষণ করে নিজের কেন্দ্রের দিকে তাকে আমরা কি বলবো অভিকর্ষ বল তাহলে আমরা দেখো কোনো একটা আমরা নিউটনের তোমার গতিসূত্রে পড়েছিলাম কোনো একটা বস্তুকে যদি এ বল দিয়ে টানো তাহলে সেই বস্তুটার কি হয় তরণ সৃষ্টি হয় তাহলে এখানেও দেখো এই বস্তুটাকে পৃথিবী কত বল দিয়ে টানছে এ বল দিয়ে টানছে তাহলে এই বস্তুতে কি তৈরি হবে তরণ সৃষ্টি হবে তাহলে সাপোজ ধরে নাম হচ্ছে কি জি হচ্ছে কি অভিকর্ষজ তরণ কেন অভিকর্ষজ তরণ কারণ অভিকর্ষজ বলের প্রভাবে এই তরণ সৃষ্টি হচ্ছে তার জন্য আমরা এখানে নাম দিচ্ছি কি অভিকর্ষজ তরণ তাহলে অভিকর্ষজ তরণ কাকে বলবো পৃথিবীর কাছাকাছি কোনো বস্তুকে পৃথিবী পৃথিবীর দিকে পড়ার সময় যে তরণ নিয়ে পড়ে সেই তরণকে আমরা কি বলবো অভিকর্ষজ তরণ তাহলে ওজন কাকে বলবো ওজন হচ্ছে কি ওজন হচ্ছে কি পৃথিবী যে বল দিয়ে আকর্ষণ করে তাকে আমরা কি বলতে পারি ওজন বলতে পারি তাহলে এম হচ্ছে কি বস্তুটার ভর আর জি হচ্ছে অভিকর্ষজ তরণ তাহলে ওজন কত হয়ে গেল এম ইন্টু জি সেটাই হচ্ছে কি এক ধরনের বল সেটা কি ধরনের বল অভিকর্ষ বল তাহলে এই অভিকর্ষ বলের প্রভাবে কি হয় অভিকর্ষজ তরণ সৃষ্টি হয় ঠিক আছে তাহলে আমরা ওজনও এক ধরনের অভিকর্ষ বল তাহলে ওজন কাকে বলে পৃথিবীর কাছাকাছি কোনো বস্তুকে পৃথিবীর যে বল দিয়ে আকর্ষণ করে তাকেই তার কি বলা হয় ওজন বলা হয় তাহলে এই দুটো বল কি হয় সমান হয় ওজন আর এই মহাকর্ষ বল অভিকর্ষ বল তাহলে আমরা কি লিখতে পারি যে কি ডাবলু সমান 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 এফ তাহলে এম ইন্টু জি সমান সমান কত হয়ে যাবে জি এম এম বাই হচ্ছে কি আর স্কোয়ার আর স্কোয়ার তাহলে জি সমান কত হয়ে গেল জি এম বাই আর স্কোয়ার তাহলে এখানে দেখলে এই যে কি কি অভিকর্ষজ তরণ ডিস্টেন্সের পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে দূরত্বের সঙ্গে বর্গের ব্যস্তনুপাতিক ঠিক আছে অর্থাৎ পৃথিবী পৃষ্ঠ থেকে যত ওপরে উঠবে অভিকর্ষজ তরণ তত কি হয়ে যাবে দেখো কমবে এখন ভূপৃষ্ঠের কাছাকাছি অর্থাৎ তুমি যদি কি করো পৃথিবী পৃষ্ঠে পৃথিবী পৃষ্ঠে অভিকর্ষজ তরণ কত হবে পৃথিবী পৃষ্ঠে তোমার অভিকর্ষজ তরণ তোমার কত হয়ে যাবে আর সমান কত হয়ে যাবে এইচ হয়ে যাবে আর হয়ে যাবে তখন জি সমান কত হয়ে যাবে জি এম বাই আর স্কোয়ার তাহলে এটা হচ্ছে কি পৃথিবী পৃষ্ঠে অভিকর্ষজ তরণের মান ঠিক আছে এটাকে আমরা কি বলবো পৃথিবী পৃষ্ঠে অভিকর্ষজ তরণের মান এবার তোমাকে কি জানতে হবে এই অভিকর্ষজ তরণ কেমনভাবে পরিবর্তন হয় অভিকর্ষজ তরণ কিভাবে পরিবর্তন হয় সেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব অভিকর্ষজ তরণ মোটামুটি চারভাবে পরিবর্তন হতে পারে 
কি কি ভাবে পরিবর্তন হতে পারে আমরা মেন মেন জিনিসগুলো নিয়ে আলোচনা করব প্রথম হচ্ছে কি আমরা লিখব কি জি এর পরিবর্তন জি এর জি এর পরিবর্তন অর্থাৎ অভিকর্ষজ তরণের পরিবর্তন কি কি উপায়ে হতে পারে ঠিক আছে কি কি উপায়ে হতে পারে এক নম্বর আমরা পরপর সব জিনিসগুলো নিয়ে আলোচনা করব এক নম্বর হচ্ছে কি উচ্চতার সঙ্গে এক নম্বর হচ্ছে কি উচ্চতার সঙ্গে উচ্চতার সঙ্গে কেমনভাবে পরিবর্তন হয় ঠিক আছে দুই নম্বর হচ্ছে কি গভীরতার সঙ্গে কেমনভাবে পরিবর্তন হয় গভীরতার সঙ্গে কেমনভাবে পরিবর্তন হয় তিন নম্বর হচ্ছে কি তোমার পৃথিবী নিজের অক্ষের চারদিকে কি করছে ঘূর্ণন করছে একটাকে বলা হয় বার্ষিক গতি আর একটাকে বলা হয় ঘূর্ণন গতি তাহলে নিজের অক্ষের চারিপাশে যেটা ঘুরছে তাকে আমরা কি বলি আহান্নিক গতি সেই আহান্নিক গতির জন্য তোমার কি হয় দিন রাত্রি হয় আর পৃথিবী পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে এক বৃত্তাকার পথে যেটা ঘোরে তাকে বলা হয় বার্ষিক গতি সেটা এক বছর টাইম নেয় তার মানে পৃথিবীর আহান্নিক গতির জন্য তোমার কি হয় আহান্নিক গতির জন্যে পৃথিবীর আহান্নিক গতির জন্য কি হয় আহান্নিক গতির জন্যে তোমার কি হয় জিয়ের পরিবর্তন হতে পারে আর চার নম্বর যেটা হচ্ছে কি চার নম্বর হচ্ছে কি পৃথিবীর আকৃতি কিন্তু কি হয় পুরোপুরি গোলাকার নয় উপবৃত্তা তোমার হচ্ছে কি পুরোপুরি গোলাকার নয় তাহলে হচ্ছে কি পৃথিবীর আকৃতির ওপর নির্ভর করে পৃথিবীর আকৃতির ওপর কি হয় নির্ভর করে এই হচ্ছে কি চারটে বিষয় যার উপর হচ্ছে কি অভিকর্ষজ তরণের কি হয় পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় তাহলে এখন দেখো আমরা কি করব অভিকর্ষ তরণ উচ্চতার সঙ্গে কেমনভাবে পরিবর্তন হয় ঠিক আছে তাহলে এই ধর হচ্ছে কি পৃথিবী পৃথিবীর হচ্ছে কি ব্যাসার্ধ হচ্ছে কি আর ধরলাম এখান থেকে তোমার হচ্ছে কি এম ভরের একটা বস্তু আর দূরত্বে আছে পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে এবং উচ্চতা হচ্ছে কি ভূপৃষ্ঠ থেকে হচ্ছে কি এইচ উচ্চতায় আছে তাহলে পৃথিবী পৃষ্ঠে হচ্ছে কি জি হচ্ছে পৃথিবী পৃষ্ঠে জি হচ্ছে কি কত জি সমান হচ্ছে কি জি এম বাই হচ্ছে কি আর স্কোয়ার এটা হচ্ছে কি পৃথিবী পৃষ্ঠে পৃথিবী পৃষ্ঠে আর এখানে কিন্তু অভিকর্ষজ তরণ এক হবে না এখানে অভিকর্ষজ তরণ যদি আমরা ধরি এখানে হচ্ছে কি এইচ উচ্চতায় অভিকর্ষ তরণ এইচ উচ্চতায় তোমার হচ্ছে কি উচ্চতায় অভিকর্ষজ তরণ কত হবে আলাদা হবে অভিকর্ষজ তরণ কত হবে আলাদা হবে সেটাকে আমরা জি ড্যাস ধরি তাহলে জি ড্যাস সমান সমান কত হয়ে যাবে জি এম বাই হচ্ছে কি কত হবে এই আর স্কোয়ার তার মানে হচ্ছে কি কত হয়ে যাবে আর স্কোয়ার তাহলে আর সমান কত আর সমান হচ্ছে কি আর প্লাস হচ্ছে কি এই ভালো করে বুঝতে পারলে সিম্পল জিনিস হ্যাঁ পৃথিবী আমরা কিছুক্ষণ আগেই দেখো প্রমাণ করলাম যে কি জি সমান সমান কত হয় এ দেখো জি সমান সমান কত হয় জি সমান সমান হচ্ছে কি জি এম বাই কত হয় আর স্কোয়ার হয় ঠিক আছে এখন দেখো এইচ উচ্চতায় এইচ উচ্চতায় এখানে অভিকর্ষজ তরণ আর পৃথিবী পৃষ্ঠে অভিকর্ষজ তরণ এক হবে না আমরা পৃথিবী পৃষ্ঠে অভিকর্ষ তরণ কত হয়ে যাবে জি এম বাই আর স্কোয়ার আর যদি এই এইচ উচ্চতায় অভিকর্ষ তরণ কত হয়ে যাবে এ দেখো জি ড্যাস তাহলে জি ড্যাস সমান কত হয়ে যাবে জি ড্যাস সমান হয়ে যাবে কত জি এম বাই তোমার এখানে হবে আর প্লাস এইচ তার হোল স্কোয়ার ঠিক আছে তাহলে এই দুটো সমীকরণ আমরা পেয়ে গেলাম তার মানে এখানে তোমার হচ্ছে কি অভিকর্ষজ তরণ জি ড্যাস ওয়ান জি এম বাই আর স্কোয়ার আর ভি ভূপৃষ্ঠে হচ্ছে কি জি এম বাই আর স্কোয়ার একে আমরা কি করে দেবো অনুপাত করে দেবো তাহলে জি ড্যাস বাই হচ্ছে কি জি যদি আমরা করি তাহলে কি পাবো দেখো এটা পাবো জি এম বাই হচ্ছে কি কত দেখো আর প্লাস এইচ তার হোল স্কোয়ার ইন্টু এ দেখো জি এমটা নিচে থাকবে নিচে থাকবে ইন্টু আর স্কোয়ারটা কি হবে উপরে উঠে যাবে তাহলে এই জি এম জি এম কেটে যাবে তাহলে থাকবে কত আর বাই হচ্ছে কি আর প্লাস এইচ তার হোল স্কোয়ার ঠিক আছে দেখো আর স্কোয়ার নিচেরটাও আর প্লাস এইচের হোল স্কোয়ার এবার তুমি কি করলে এটাকে ওয়ান বাই করলে তাহলে ওয়ান বাই করলে কত হবে দেখো হচ্ছে কি এটা আর বাই আর হয়ে যাবে আর এটা হচ্ছে কি এইচ বাই আর হয়ে যাবে অর্থাৎ দুটোর ক্ষেত্রেই আর দিয়ে ভাগ করে দিলাম একেও আর দিয়ে ভাগ করে দিলাম একেও আর দিয়ে ভাগ করলাম মানে উপর নিচে আর দিয়ে ভাগ করে দিলাম তাহলে এটা এক হয়ে গেল আর এটা আর বাই আর হয়ে গেল এটা এইচ বাই আর হয়ে গেল তার মানে আমরা পেলাম হচ্ছে কি কত এটা হচ্ছে কি ওয়ান প্লাস এইচ বাই আর তার হচ্ছে কি হোল স্কোয়ার এটাকে যদি আমরা কি করি উপরে তুলি তাহলে কত হয় ওয়ান প্লাস এইচ বাই আর তার হোল টু দিপার মাইনাস টু একে যদি দ্বিপথ উপপাদ্য করো বাইনোমিয়াল থিওরেম যদি করো তাহলে কত হবে ওয়ান মাইনাস টু এইচ বাই হচ্ছে কি আর প্লাস 
स्कोयर टर्म हो जाए अर्थात एच ए स्कोयर दिए जाए स्कोयर जदि करो ये कि देखो खूब क्षुद्र एच ए स्कोयर कर ले जाए क्षुद्र है तरज हमें कि कर लिखे कि परवर्ती टर्मगला की क्यों दिल बद दिए दिल परवर्ती टर्मगला की क्यों दिल बद दिए दिल तर मैं हमारे कि रखम राशिमला आसें पेलम हे कि जी डैस ब जि समान समान पेलम हे कि वन माइनस टू एच बच्चे कि आर कारण ये बकी टर्मगला की दिल बद दिए दिल तेल जि डैस समान कत पे गलम जि डैस समान जि इंटू वन माइनस टू एच बर तेल देखो पृथ्वी पृष्ठे अभिकर्ष जो तरण जा पृथ्वी के यच उच्चत अभिकर्ष तरण मान कत हो गल जि इंटू वन माइनस टू एच बर तर मैं किमान कमे गल कत कमे गल एखे देखो कतमाण कमे गल जि डैस माइनस जि समान समान कत हो जाए टू एच जि तुम्हारे कत टू एच जि ये तुम्हारे कि हमें जो इटे गुण कर दी तेल कत जि डैस समान समान जि माइनस टू एच जि बच्चे कि आर ए जी लिखी जो कि जिटा हे कि बड़ो माइनस जि डैस छोटो समान समान कत है टू एच जि बच्चे कि आर एट हे कि जियर परिवर्तन ये कि बोलब जियर परिवर्तन एट हे कि अभिकर्ष जो तरण परिवर्तन कत हो गल एच उच्चत अभिकर्ष जो तरण परिवर्तन हो गल कत टू एच जि बर भलोक बुझते परल्ले टू एच जि बर हमें प्रथम उच्चतार संगे आलोचना करी तेल गभरता तपर बाकीगुल आलोचना करब ते देखल अभिकर्ष जो तरण उच्चतार संगे कि कमे जा कम भाव कमे जा जि बि डैस ब जि इक्ल्स टू वन माइनस टू एच बर तुम जी एच उच्चता ऊपर उठो तेल अभिकर्ष जो तरण कतमाण कम एतमाण कमे जाए हे कि परिवर्तन ठीक है परिवर्तन तेल कत कमे जाए देखो हे कि कमे जा कत कमे जा तुम्हें जी परिवर्तन शतकड़ा परिमाण निर्णय करो तेल कत ये कि परिवर्तन हलो तेल शतकड़ा परिवर्तन कि निर्णय कर शतकड़ा परिवर्तन हे कि शतकड़ा परिवर्तन हमें क्यों निर्णय करब शतकड़ा परिवर्तन शतकड़ा परिवर्तन देखो आप लिखी परिवर्तन जियर परिवर्तन डिवाइडेड बै जि इंटू हंड्रेड ये कि नियम एट शतकड़ा बार कर नियम ये देखो जियर परिवर्तन ये जियर परिवर्तन जियर परिवर्तन कत हो देखो टू एच जि बच्चे कि आर भाग हो जि इंटू हंड्रेड पार्सेंट ये कि शतकड़ा परिवर्तन तेल कत हो जाए देखो जि जि केटे जाए टू एच बर इंटू कत हो जाए हंड्रेड पार्सेंटेज तेल एखे हमें कि क्या आलोचना कर लम उच्चतार संगे अभिकर्ष जो तरण राशिमाला क्योंकुलेशन कर लम से ही संगे हमें क्योंकुलेशन कर लम जियर उच्चता एच उच्चता कर ले जियर परिवर्तन कत है से आलोचना कर लम से ही संगे हमें शतकड़ा परिवर्तन कत है से क्योंकुलेशन कर लम यूल तुम्हें कि रखते हैं मना रखते हैं जाते तुम कि प्रब्लेम तुम सल्व करार्जन य जिनगूल तुम्हार कि लागे क्जे लागे एबार धर और एक पॉन्ट धर हमें कि कर भाल भूपृष्ठ उच्चत अभिकर्ष जो तरण मान हमें जी एट धरी कि अंशा मुझे दी हमें जो धरी जे कि भूपृष्ठ 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 उच्चत उच्चत अभिकर्ष जो तरण मान अभिकर्ष जो तरण मान तरण मान भूपृष्ठ उच्चत अभिकर्ष जो तरण मान मान भूपृष्ठ मान भूपृष्ठ उच्चत अभिकर्ष तरण मान भूपृष्ठ भूपृष्ठ अभिकर्ष जो तरण मान अभिकर्ष जो तरण मान वन बन अंश है अंश है तर मैं तुम्हें बोले हल जि डैसटा कत जि डैसा हलो जि एर वन बन जदि ए रकम है तेल तुम्हार फर्मुलाटे कम दाड़ा तो पे गलम देखो तुम्हें ये कंडिशन जो करी जे एच उच्चत अभिकर्ष जो दरण कत है जि एर एन वन बन अंश ताल तुम्हारे जि समान जि बन 
एन हो जाए एखान लिखते परि कत जी ब जि डैस बै जि समान कत लिखते वन बन ये कि करब ये समीकरण पुट कर देव एखे देखो ये समीकरण आप पे समीकरण करब पुट करब ये समीकरण जो पुट करी तेल एखे देखो हमें कि पे जा जि बै जि एन समान हो कि कत हो जाए ये कि वन बन हो जाए वन बन माइनस टू एच बच्चे कि कत हो जाए आर हो जाए तेल उच्चता देखो तुम्हें कि करते क्योंकुलेशन करते पर एखान तेल एखान कि करते करते देखो हे कि टू एच बच्चे कि आर इक्वल्स टू वन माइनस वन बन ये एदी के लिए हलम वोटा के दिखे नहीं हलम तेल एच समान कत हो जाए समान ये जी कि एन कमन एन लस आगू करी एन माइनस वन और ऊपर चले जाए कत आर आर नीचे चले आस टू तेल हो जाए कत तुम एन माइनस वन बन एन टू हो कि बु ताल कत उच्चत तुम्हार अभिकर्ष जो तरण भूपृष्ठ रविकर्ष तरण वन बन अंश है तेल तुम सहजे ये सूत्र प्रयोग कर तुम्हें कि करते प्रब्लेम सल्व करते पर तेल दोटो जिन तुम्हें मन रखते हे उच्चतार संगे रविकर्ष तरण राशिमेला तुम्हारा कि पे गे जी डैस समान समान जी माइनस टू एच बर ठीक है से जो पे जाभिकर्ष तरण परिवर्तन अर्थात कतटा कमल से कि कत जि डैस माइनस जि तेल से क्योंकुलेशन कर फिलल तपर हाँ कि करते हैं कि अभिकर्ष जो तरण परिवर्तन हार अर्थात हो शतरा परिवर्तन कत हे उच्चतार जे से क्योंकुलेशन कर लम से संगे और एक जिन क्योंकुलेशन कर लम जी जदि हे कि उच्चत अभिकर्ष जो तरण मान भूपृष्ठ अभिकर्ष तरण मान वन बन अंश है एन तुम्हें कि कर दे तुम वन बन वन बोटी वन बड्रेड ए रकम दिए देवे से क्षेत्र में उच्चता कत होते से उच्चता क्योंकुलेशन फर्मुला देखो हमें क्योंकुलेशन कर लम ये कि तुम्हार उच्चतार संगे अभिकर्ष जो धरण परिवर्तन और एक तुम्हें बोले दीजिए कि उच्चतार संगे जो अभिकर्ष जो तरण कि करवर्तन करी तक देखो आप करी लेखचित्र करी लेखचित्र जदि करी तेल एखे देखो आप और ये हे कि अभिकर्ष जो तरण परिवर्तन तेल ये हे कि पृथिवीर केंद्र और ये धर हे कि पृथिवीर तुम्हारे कि पृष्ठ एब पृष्ठ ये बैर आलोचना कर लम पृथ्वी पृष्ठ तक हे कि उच्चता तुम जो जा तक अभिकर्ष जो तरण परिवर्तन आप देखल जी समानुपातिक वन बट स्कोयर अर्थात तुम्हारे कि आठ स्कोयर संगे व्यस्तानुपातिक अर्थात हे कि ए रकम भाव परिवर्तन है ठीक है अर्थात ये परिवर्तन हे कि जियर परिवर्तन केमन भाव अभिकर्ष जो तरण परिवर्तन भूपृष्ठ जो दूरे कर तक देखो जीटा कत हे वन बट स्कोर हिसाब सेवर्तन हे जियर परिवर्तन ए रकम भाव परिवर्तन है लेखचित्र कम बुझते पर करब गभरतार संगे केम भाव परिवर्तन है तेल ये एक कमप्लीट कर लम एबंधा कि करब गभरतार संगे केम भाव परिवर्तन है सीम्पल जिन आलोचना करब ते एखे देखो ये हे कि पृथिवी तेल पृथ्वी पृष्ठ तुम व्यसार्ध हो कि आर भर हो कि एम ता पृथिवी पृष्ठ जी समान कत जी समान हो कि जी एम बच्चे कि कत आर स्कोयर एके जदि घनत दिए ट्रांसफार करी तेल जी एखे आर स्कोयर घनत्व मान हो कि भर आयतन इंटू घनत्व भर मान तरह हे कि फोर थार्ड पाईर किऊ इंटू रो तेल एखे देखो कत फोर जी बच्चे कि थ्री एक जाए ठीक है एखे आर स्कोयर तेल एक हो जाए आर इंटू रो ते एखे देखो जीटा पृथ्वी जो घनत दिए जी घनत फिक्स था जीटा देखो कत आर संगे कि हे समुपात हे ठीक है तो हमें देखो हमें कि कर लगे जीटा जदि व्यसार्धर संगे तुलना करी जो हे कि भेतरे कंडिशना जाए अर्थात भूपृष्ठ भेतरे जी करी तेल देखो एखे अभिकर्ष जो तरण कार संगे समानुपातिक एखे देखो व्यसार्धर संगे समानुपातिक गभरत है तर मैं एच गभरत नहीं आल तेल ये हे कि ठीक है तेल एखान एखे वस्तु आखान दूरत कत हो गल आर माइनस एच हो गल ठीक है आर माइनस एच हो गल 
পৃথিবীর কেন্দ্র আর হচ্ছে কি বস্তুটার কেন্দ্রের মধ্যে দূরত্ব কত হয়ে গেল আর মাইনাস এইচ হয়ে গেল তাহলে আমরা এই ক্ষেত্রে যদি অভিকর্ষ তরল জি ড্যাশ ধরি তার মানে আমরা কি ধরলাম এইচ গভীরতায় গভীরতায় অভিকর্ষজ তরণ অভিকর্ষজ তরণ জি ড্যাশ সমান সমান কত হয়ে যাবে ফোর জি বাই থ্রি ইন্টু রো আর এখানে কত হবে আর মাইনাস এইচ কেন এটা করলাম বুঝতে পারলে যে এখানে আমরা প্রমাণ করলাম যে দেখো অভিকর্ষজ তরণ হচ্ছে কি ব্যাসার্ধের সঙ্গে সমানুপাতিক তাহলে এখানে ব্যাসার্ধ কত ছিল আর তার জন্য হচ্ছে কি এখানে ছিল জি সমান ফোর জি থ্রি বাই আর রো এখানে তোমার ব্যাসার্ধ কত হয়ে গেল এখানে ব্যাসার্ধ দেখো আর মাইনাস এইচ তার জন্য আমরা লিখলাম জি ডাস সমান ফোর জি বাই থ্রি রো আর মাইনাস এইচ তাহলে এটা আমরা কি করব তুলনা করব ঠিক আছে এটা আমার আমরা কি করছি জি ড্যাস বাই জি করে দিই তাহলে জি ড্যাস বাই হচ্ছে কি জি যদি করি তাহলে এই টার্মগুলো সব কি হয়ে যাবে কেটে যাবে তাহলে ওপরে থাকবে শুধু হচ্ছে কি আর মাইনাস এইচ ডিভাইডেড বাই কত থাকবে এখানে আর থাকবে তাহলে কত হয়ে যাবে ওয়ান মাইনাস আর বাই এইচ তাহলে জি ড্যাস সমান সমান কত হয়ে যাবে জি ইন্টু ওয়ান মাইনাস এইচ বাই আর তাহলে ওখানে দেখো কি পেয়েছিলাম এখানে টু এইচ ছিল যখন উচ্চতা ছিল তখন দেখো এখানে টু এইচ ছিল আর যখন গভীরতা ছিল গভীরতার সঙ্গে জি এর পরিবর্তন শুধুমাত্র এইচ হলো তাহলে এখানে দেখো কমে যাচ্ছে তাহলে আমরা যদি পরিবর্তন ক্যালকুলেশন করি তাহলে কত হবে জি মাইনাস জি ড্যাস তাহলে কত হয়ে যাবে আমরা এটাকে গুণ করে দিই তাহলে জি ড্যাস সমান হচ্ছে কি জি মাইনাস জি এইচ বাই হচ্ছে কি আর তাহলে জি মাইনাস জি ড্যাস যদি করি তাহলে কত হবে জি এইচ বাই হচ্ছে কি আর হবে আগেরটা কত ছিল এক ছিল অর্থাৎ এখানে দুই ছিল এটা হচ্ছে কি জি এর পরিবর্তন এটা হচ্ছে কি জি এর পরিবর্তন ঠিক আছে এবার যদি আমরা শতকরা পরিবর্তন যদি আমরা আলোচনা করি তাহলে শতকরা পরিবর্তন কত হবে শতকরা পরিবর্তন হবে শতকরা পরিবর্তন সব সময় হচ্ছে কি ডেল জি বাই হচ্ছে কি জি ইন্টু হান্ড্রেড পার্সেন্ট এ দেখো এইটা কি বল বলছি আমরা ডেল জি হ্যাঁ এটা হচ্ছে কি জি এর পরিবর্তন তাহলে এখানে কত হলো জি এইচ বাই হচ্ছে কি আর ভাগ জি ইন্টু কত হলো হান্ড্রেড পার্সেন্ট তাহলে জি জি কেটে যাবে মানে হচ্ছে কি কত হলো এইচ বাই আর ইন্টু কত হয়ে গেল হান্ড্রেড পার্সেন্ট তাহলে জি এর পরিবর্তন কত হলো সেটা দেখো আমরা ক্যালকুলেশন করতে পারলাম তাহলে এটা হয়ে গেল তাহলে এক নম্বর জানলাম আমরা কি এরকম সূত্রটা আমরা পেয়ে গেলাম তার সমীকরণটা পেয়ে গেলাম দুই নম্বর হচ্ছে কি কী পেলাম আমরা জি এর পরিবর্তনটা কত হলো সেটা ক্যালকুলেশন করতে পারলাম তিন নম্বরে আমরা কি করে গেলাম যে শতকরা পরিবর্তন কি করে ক্যালকুলেশন করতে হয় সেটা আমরা পেয়ে গেলাম এবার যদি ধরো আমরা কি করলাম যে ঠিক আগের কন্ডিশনের মতোই যে এইচ গভীরতায় এইচ গভীরতায় গভীরতায় অভিকর্ষজ তরণ অভিকর্ষজ তরণ ভূপৃষ্ঠের 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 অভিকর্ষজ তরণের কত হয় অভিকর্ষজ তরণের ওয়ান বাই এন অংশ যদি হয় তাহলে গভীরতাটা কত হবে তোমাকে ক্যালকুলেশন করতে হবে তার মানে এখানে কী দিয়ে দিচ্ছে জি ড্যাস সমান সমান কত বলেছে জি ইন্টু ওয়ান বাই এন অর্থাৎ এখানে জি ড্যাস বাই জি সমান কত ওয়ান বাই এন তাহলে তুমি কি করতে পারো এ দেখো এই সমীকরণে বসিয়ে তুমি আর একটা কত উচ্চতায় অভিকর্ষ তরণ ভূপৃষ্ঠের অভিকর্ষ যে তরণের ওয়ান বাই এন এন অংশ হবে তুমি ক্যালকুলেশন করতে পারবে এখানে তুমি বসিয়ে দাও তাহলে এখানে কত হয়ে গেল ওয়ান বাই এন এখানে ওয়ান এটা হচ্ছে কি এইচ বাই আর তাহলে এখানে আমরা কি করতে পারি এইচ বাই আর সমান সমান কত ওয়ান বাই এন ঠিক আছে তাহলে এই সমান কত হয়ে যাবে ওয়ান মাইনাস ওয়ান বাই এন ইন্টু আর তাহলে এখানে কত গভীরতায় অভিকর্ষজ তরণ ভূপৃষ্ঠের অভিকর্ষজ তরণের ওয়ান বাই এন অংশ হবে সেটা তুমি কি করতে পারলে ক্যালকুলেশন করতে পারলে ঠিক আছে তাহলে এখানে দেখো আমরা কি করলাম গভীরতার সঙ্গে অভিকর্ষজ তরণের কিভাবে পরিবর্তন হয় সকল থিউরি আমরা এখানে আলোচনা করলাম তাহলে এখানে যে জিনিসগুলো আমরা আলোচনা করছি সেটা কিন্তু ভালো করে তোমাকে বুঝতে হবে যদি এইগুলো যদি বুঝতে পারো তোমাদের কাছে কী হয়ে যাবে প্রবলেম সলভিং অনেক কী হয়ে যাবে সুবিধা হয়ে যাবে এই দেখো লেখচিত্র আমরা দেখো এই হচ্ছে পৃথিবীর কেন্দ্র পৃথিবীর হচ্ছে কি ব্যাসার্ধ তার মানে এই ভেতর জায়গাটা হচ্ছে কি 
তোমার হচ্ছে কি পৃথিবীর গভীরতা অর্থাৎ ভূপৃষ্ঠের কেন্দ্র থেকে ভূপৃষ্ঠ পর্যন্ত মানে পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে ভূপৃষ্ঠ পর্যন্ত অভিকর্ষজ তরল কেবহনভাবে পরিবর্তন হয় আমরা দেখো আগেই আলোচনা করছি যে ভূপৃষ্ঠের গভীরতার সঙ্গে ব্যাসার্থের কীরকম সম্পর্ক তোমার হচ্ছে কি সমানুপাতিক সম্পর্ক ঠিক আছে সমানুপাতিক হারে কি হয় কমতে থাকে তাহলে এই দেখো হচ্ছে কি জি সমানুপাতিক আর এটা আমরা আলে আগেই আলোচনা করছি যদি যে রাশি জি সমানুপাতিক আর হয় তাহলে তার লেখচিত্র কত হবে সরল লেখা হবে কি বললাম বুঝতে পারছো সরল লেখা হবে অর্থাৎ জি সমান একটা কনস্ট্যান্ট ধরো তোমার যে কোনো একটা কনস্ট্যান্ট ইন্টু আর হবে তাহলে জি এর মান যদি কি করো আর এর মান শূন্য করো জি এর মান কত হয়ে যাবে শূন্য হয়ে যাবে তার মানে শূন্য দিয়ে যাবে এরকম একটা সরল লেখা হবে তাহলে কি হবে এটা হচ্ছে কি এই একটা কি হবে এটাকে সরল লেখা হবে ঠিক আছে এটা কি হবে সরল লেখা হবে আর এটা কিন্তু সরল লেখা হবে না কারণ এখানে তোমাকে লিখতে হবে যে কি জি সমানুপাতিক কত হয় এখানে আর হয় আর এখানে হচ্ছে কি এখানে ছোট হাতের আর লেখা হ্যাঁ আর এখানে হচ্ছে কি জি সমানুপাতিক কত হয় ওয়ান বাই আর স্কোয়ার হয় তাহলে পরীক্ষায় তোমাকে দিতে বলে যে পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে তোমার দূরত্বের সঙ্গে তোমার অভিকর্ষজ তরণের পরিবর্তনের লেখচিত্র তোমাকে কি করতে হবে যদি করতে বলে তাহলে কি ওয়ানভাবে করবে যে ভূপৃষ্ঠ থেকে বাইরে অভিকর্ষজ তরণে হচ্ছে কি ওয়ান বাই আর স্কোয়ারের সঙ্গে সমানুপাতিক তার মানে এখানে এরকমভাবে পরিবর্তন হবে অর্থাৎ সরল লেখা হবে না আর পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে ভূপৃষ্ঠ পর্যন্ত অভিকর্ষজ তরণ তোমার হচ্ছে কি গভীরতার সঙ্গে তোমার হচ্ছে কি সমানুপাতিক ঠিক আছে ব্যাসার্ধ যাতে তার সঙ্গে সমানুপাতিক তাহলে সমানুপাতিক হলে কি হয় সরল লেখা হয় বুঝতে পারলে বলে না তাহলে অভিকর্ষজ তরণের মান এরকমভাবে পরিবর্তন হবে যেখানে এই ভ্যালুটা কত এই ভ্যালুটা হচ্ছে কি সর্বোচ্চ ভ্যালু সেটা হচ্ছে কি ভূপৃষ্ঠ সেটা হচ্ছে কি জি এম বাই হচ্ছে কি আর স্কোয়ার ঠিক আছে তাহলে লেখচিত্র আমরা পেয়ে গেলাম তাহলে দুই নম্বর কন্ডিশন আমরা ফুলফিল করে ফেললাম এবার হচ্ছে কি আমরা আহ্নিক গতির জন্য পৃথিবীর কি হয় অভিকর্ষজ তরণের পরিবর্তন হয় কেন পরিবর্তন হয় এটা একটু ভালো করে লক্ষ্য করো কীরকম ধরো এই হচ্ছে কি পৃথিবী এই ধরো হচ্ছে কি আমরা পৃথিবী একটু বড় করে আঁকি এই হচ্ছে কি একটা পৃথিবী সেই পৃথিবীর অক্ষ হচ্ছে কি ধরো এইটা হচ্ছে কি অক্ষ এই অক্ষের চারিদিকে হচ্ছে কি পৃথিবী এরকমভাবে ঘুরছে ওমেগা কৌণিক বেগে এই হচ্ছে কি পৃথিবীর নিরক্ষ রেখা এই হচ্ছে কি পৃথিবীর নিরক্ষ রেখা তাহলে এই এই উপর দিয়ে হচ্ছে অক্ষরেখা হয় এই বরাবর হচ্ছে কি উপর নিচে কি হয় অক্ষরেখা আর উত্তর থেকে দক্ষিণ এরকম হচ্ছে কি তা হিমারেখা হয় তাহলে আমরা ভূপৃষ্ঠের ওপর দুটো রেখা থাকে একটাকে কাল্পনিক রেখা একটাকে বলা হয় দাঘিমা রেখা একটাকে বলা হয় কি অক্ষরেখা তাহলে তোমরা ভূগোলে পড়েছো যে অক্ষরেখা দিয়ে আমরা কি করি কোনো একটা পৃথিবীতে কোনো একটা বস্তু কোন অবস্থানে আছে সেটাকে বিচার করে হচ্ছে অক্ষরেখা দিয়ে আর দাঘিমা রেখা দিকে হচ্ছে কি সময় গণনা করি অর্থাৎ সে কে সময় পিছিয়ে আছে কে সময় তোমার হচ্ছে কি আগে আছে সেটা হচ্ছে দাঘিমা রেখা দিকে আছে তাহলে ঠিক আছে তাহলে এই হচ্ছে নিরক্ষরেখা এরকমভাবে অক্ষরেখা দিয়ে আছে তাহলে কোনো একটা বস্তুর হচ্ছে কি ধরো অক্ষরেখা হচ্ছে কি অক্ষাংশ হচ্ছে কি ধরো ল্যামডা তাহলে এম ভরের একটা বস্তু আছে সেটা হচ্ছে পৃথিবীর কীরকম অক্ষাংশে আছে তোমার হচ্ছে কি ল্যামডা অক্ষাংশে আছে এই হচ্ছে কি ধরো এই হচ্ছে কি ল্যামডা এটা হচ্ছে কি ল্যামডা ঠিক আছে তাহলে ল্যামডা অক্ষাংশে একটা বস্তু পৃথিবীর পৃষ্ঠে আছে ঠিক আছে তাহলে এইটা হচ্ছে কি পৃথিবীর হচ্ছে কি আর পৃথিবীর আর হচ্ছে কি নিরক্ষরেখা এ হচ্ছে পৃথিবীর আর অথবা এটাও আর তাহলে এইখানে যে পৃথিবীর তোর নিরক্ষরেখায় যে বস্তুটা আছে সে কত ব্যাসার্ধ পদ নিয়ে ঘুরছে এরকমভাবে কত ব্যাসার্ধ পদ নিয়ে এই আর ব্যাসার্ধ পদ নিয়ে ঘুরছে কিন্তু এখানে যে বস্তুটা আছে পৃথিবী পৃষ্ঠের ল্যামডা অক্ষাংশে যে বস্তুটা আছে সে কি এই বড় হাতের আর ব্যাসার্ধ নিয়ে ঘুরছে বড় হাতের আর ব্যাসার্ধ নিয়ে কিন্তু ঘুরছে না সে কোন ব্যাসার্ধ পথে ঘুরছে দেখো এই বরাবর যদি আমরা কি করি একটা গোলক কল্পনা করি এই দেখো এইখানে যে ব্যাসার্ধ সেই ব্যাসার্ধর পথ নিয়ে এ কিন্তু ঘুরছে ভালো করে লক্ষ্য করো নিরক্ষরেখায় অবস্থান করছে যে বস্তুটা সে বস্তুটা পৃথিবীর একদম পুরোপুরি ব্যাসার্ধ নিয়ে ঘুরছে সেটা হচ্ছে কি আর ব্যাসার্ধ নিয়ে এই আর ব্যাসার্ধ নিয়ে কিন্তু এই ভূপৃষ্ঠ থেকে তোমার ল্যামডা অক্ষাংশে যে আছে এখানে যে বস্তুটা আছে সে কিন্তু পৃথিবীর এই বড় হাতের আর ব্যাসার্ধের বৃত্ত পরাপর ঘুরছে না সে কোন ব্যাসার্ধ পরাপর ঘুরছে এ দেখো এই ব্যাসার্ধ পরাপর ঘুরছে তাহলে এই ব্যাসার্ধটা তোমাকে ক্যালকুলেশন করতে হবে এখানে যদি ল্যামডা হয় যদি আমরা এরকমভাবে ভাবি তাহলে এটা কত হয় এটা হচ্ছে কি 
आर कस लैमडा ये देखो देखो ये हे टोटाल आर बैसार्ध ठीक है तेल ये कत है आर कस लैमडा तर मैं ये जो आर कस लैमडा है ये कत है आर कस लैमडा भलोक बुझते पर तुम्हारा भेक्टो शिखे ये धरो हो तेल यखान युकु पांगश कत हो जाए तुम्हारे कि आर कस लैमडा और एर ऊपर युकु हे कि आर सैन लैमडा तेल तुम्हें कि करो तेल युकु जहाँ एखानुकुता है तर मैं युकु अंश हो आर कस लैमडा एबार ए भि बेगे जा हि भि बेगे जाने ओमेगा कौनिक बेग जी थे तरह एर यही बराबर होपकेंद्र बल हो कत एम ओमेगा स्कोर आर य छोटो हाथ आरटा के छोटो हाथ आर धरी हाँ एम ओमेगा स्कोर आर जो बसि दी तेल कत हो जाए एम ओमेगा स्कोर आर कस लैमडा भलोक बुझते पर बोलेना एखे जदि क्यों घूरत तेल तरह अपकेंद्र बल हतो एम ओमेगा स्कोर आर कि कथा बोल बुझते पर बोलेना क्यों एखे अपकेंद्र बल कत हलो एम ओमेगा स्कोर आर कस लैमडा क्या हलो तुम्हारा बुझते पर पृथिवी एखे जो ये जी लैमडा है ये जी लैमडा है आप जी एखान एकदम ओपर दिखे टानी तेल ये जी लैमडा है ये देखो देखो ये को कत लैमडा है यही हे कि सरल लेखा एकदम सोजा टेने दोटो हे कि समान सरल लेखा तेल ये जी लैमडा है ये कत लैमडा है तेल यही वस्तुटार ओपर यही बराबर आकर्षण बल कत एर कस उपांश तेल एर कस उपांश मान ये जो लिखते हैं तरह आर कस दीते हैं तर मैं एम ओमेगा स्कोर आर कस लैमडा ये हे कि गलो इन्टू हो कस लैमडा भलोक बुझते पर बोलेना यही हे कि बल तर बराबर उपांश कत है एम आर स्कोर एम ओमेगा स्कोर आर कस लैमडा इन्टू कस लैमडा तर मान ये दाड़ कत हो कि एम ओमेगा स्कोर ओमेगा स्कोर आर कस स्कोर लैमडा भलोक बुझते पर बोलेना एबार धर पृथिवी तो ओके य बराबर टन से ना पृथिवी को बराबर टन से यही बराबर केंद्र बराबर टने तेल एखे जो वस्तु आता पृथिवीर आकर्षण बल हो कि बराबर तेल यही बराबर आकर्षण बल दिए टन ठीक है से आकर्षण बलटा हो एम जि डैश से आकर्षण बल कद एम एम जि ठीक है ये आकर्षण बल हो कि एम जि और यही बराबर हो आकर्षण बल एम ओमेगा स्कोर और क स्कोर लैमडा और यही बराबर आकर्षण बल हो कि एम जि ता जदि पृथिवीर यही घूर्णन जदि ना थकत तेल क्यों देखो ये बराबर अपकेंद्र बल थकतना ठीक है पृथिवीर घूर्णन आई अपकेंद्र बल आई अपकेंद्र बल तुम्हारे कि बैर जो अभिकेंद्र बल ये जो क्रियाशील हे तरह कि अभिकर्ष तरण कि कमे जाभिकर्ष जो तरण धर हो कि एम जि डैश धरल अर्थात ओजन कत हे एम जि डैश यहाँ कत है से एम जि माइनस कत हो एम ओमेगा स्कोर आर क स्कोर लैमडा भलोक बुझते पर पालेना यही हे कि पृथिवीर केंद्रे जदि नियोगरेखा को वस्तु जदि घुरे तर व्यसार्ध वित्त बर घुरे कंतु को अक्षांशे जो एक वस्तु था क्यों बड़ हाथ व्यसार्ध बराबर घुटे ना खे देखो ये जो वस्तु थक देखो यही व्यसार्ध बराबर घुटे से ही व्यसार्धा कत देखो आर कस लैमडा क्योंकुलेशन कर वित्त पद बराबर घुरले तरह अपकेंद्र बल यकम है तेल से कत है एम ओमेगा स्कोर आर हमें वित्तपथ घूर्णन से देखे से कि एम ओमेगा स्कोर आर एर भैलू हमें बसि दिल आर कस लैमडा वस्तुता थकने तो पृथ्वी बराबर आकर्षण करना पृथ्वी सब समय कि केंद्र बराबर आकर्षण कर आकर्षण बल मान कत एम जि एबारे देखो ये शून्यन जो अपकेंद्र बल से अपकेंद्र बल बैर दिखे उपांश कत देखो एम ओमेगा स्कोर आर क स्कोर लैमडा ठीक है तो हमें ये बल दिए टन से पृथ्वी घूर्णनर जे बर दिखे एक बल आब्धि बल कत हो गल एम जि माइनस एम ओमेगा स्कोर आर क स्कोर लैमडा तेल एटे किवर्तित तुम्हारे कि अभिकर्ष जो तरण एब तुम कि दाओ एम जि डैश एम कमन नहीं नाओ तेल कत हो जाए तुम्हें जि कमन नहीं नाओ हाँ एम जि कमन नहीं नाओ तेल एम जि कमन नीले वन माइनस कत हो जाए ओमेगा स्कोर आर क स्कोर लैमडा एखे जि छो ना तर जि दिए भाग कर दिल तेल कत हो गो एम एम कि गलो कटे गलो तेल जि डैश समान समान हो गो 
g into 1 minus omega square r cos square lambda divided by g এই হচ্ছে কি অভিকর্ষ যে ত্বরণের অর্থাৎ পৃথিবীর আহান্তিক গতির জন্য অভিকর্ষ যে ত্বরণের রাশিমালা এবার আমরা পর পর আলোচনা করব 1 নম্বর 1 নম্বর হচ্ছে কি দেখো পৃথিবীর যখন হচ্ছে নিরক্ষ রেখা অর্থাৎ নিরক্ষ রেখায় কি হবে নিরক্ষ বসবাস করে বা যে নিরক্ষ রেখায় কোনো বস্তু থাকে নিরক্ষ রেখায় যদি অবস্থান করে তাহলে তাহলে কি হবে নিরক্ষ রেখায় অবস্থান মানে কি ল্যামডা ইকুয়ালস টু কত জিরো তাহলে জি ড্যাশ সমান কত হয়ে গেল নিরক্ষ রেখায় জি ড্যাশ সমান কত হয়ে যাবে জি ইনটু 1 মাইনাস ওমেগা স্কয়ার আর বাই হচ্ছে কি জি কি কথা বললাম বুঝতে পারলে তাহলে দেখো নিরক্ষ রেখায় আমরা এই সমীকরণটা রাখি নিরক্ষ রেখায় আমরা কত পেলাম নিরক্ষ রেখায় পেলাম g ড্যাশ সমান g ইনটু 1 মাইনাস ওমেগা স্কয়ার বাই r তাহলে নিরক্ষ রেখায় g এর পরিবর্তন কত হলো দেখো এই দেখো ওমেগা স্কয়ার r আমরা যদি গুণ করে দিই তাহলে কত হবে g ড্যাশ সমান g ইনটু ওমেগা স্কয়ার এত তাহলে তোমার নিরক্ষ রেখায় g এর পরিবর্তন হয়ে গেল কত এত তাহলে g এর পরিবর্তনের হার কত হলো g এর পরিবর্তনের শত করা জি এর পরিবর্তন শত করা জি এর পরিবর্তন কত হলো নিরক্ষ রেখার ক্ষেত্রে কিসের জন্য পৃথিবীর আহান্তিক গতির জন্য সেটা কি ডেল জি বাই হচ্ছে কি জি ইন্টু হচ্ছে কি হানড্রেড পার্সেন্ট যদি এটা করি তাহলে কত হবে এর দেখো এখানে এখানে হচ্ছে কি কত আছে দেখো এখানে কত হয়ে যাবে ওমেগা স্কোয়ার আর বাই জি ইন্টু কত হয়ে যাবে হানড্রেড পার্সেন্ট অভিকর্ষ যে ধরনের তোমার হচ্ছে কি ঘূর্ণনের জন্যে নিরক্ষ রেখায় কত পরিবর্তন হলো দেখো নিরক্ষ রেখায় দেখো সর্বোচ্চ হলো ঠিক আছে এবার যদি আমরা কি করি এই সমীকরণটা থাকলো আমাদের এই সমীকরণটা হচ্ছে কি আসল সমীকরণ আমরা নিরক্ষ রেখা হয়ে গেল দুই নম্বর হচ্ছে কি আমরা যদি কি ভাবি তোমার হচ্ছে কি মেরু অঞ্চলে মেরু অঞ্চলে কি হবে মেরু অঞ্চলে মেরু অঞ্চলে কি হবে মেরু অঞ্চলে হচ্ছে কি ল্যামডা ইকুয়ালস কত নাইনটি ডিগ্রি তাহলে মেরু যদি ল্যামডা ইকুয়াল টু নাইনটি ডিগ্রি হয় তাহলে এটা দেখো কি হচ্ছে পুরোটাই জিরো হয়ে যাচ্ছে কজ নাইনটি ডিগ্রি শূন্য তাহলে পুরোটাই জিরো হয়ে যাচ্ছে তাহলে জি ড্যাশ সমান হচ্ছে কি কত হচ্ছে জি হচ্ছে তার মানে এইখানে যে কোনো একটা বস্তু তুমি যদি রাখো তাহলে সে দেখো কোনো বৃত্ত বরাবর ঘুরছে না তার জন্য অপকেন্দ্র বল কোনো তৈরি হচ্ছে না তাহলে অপকেন্দ্র বল তৈরি হওয়ার না হওয়ার জন্য পৃথিবীর এই ঘূর্ণনের জন্য অভিকর্ষ যে ধরনের কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না তার মানে তোমাকে যদি কি করে আমি আমার ওয়েট কি করা হয় পৃথিবী পৃষ্ঠের তুমি যদি বিষবরেখায় অঞ্চলে থাকো নিরক্ষরেখা অঞ্চলে থাকো তাহলে তোমার যা ওজন হবে তুমি যদি মেরু অঞ্চলে চলে যাও তাহলে কি ওজন এক হবে ওজন কিন্তু এক হবে না কোথায় বেশি হবে মেরু অঞ্চলে বেশি হবে ভালো করে বুঝতে পারলে তুমি ধরো একটা জিনিস কোথায় ওজন করলে তুমি একটা জিনিস নিরক্ষ রেখায় এসে ওজন করলে যা হবে তুমি যদি কি করো তুমি মেরু অঞ্চলে নিয়ে গেলো তাহলে কি একই হবে আলাদা হবে কোথায় বেশি হবে মেরু অঞ্চলে বেশি হবে তার কারণ হচ্ছে মেরু অঞ্চলে দেখো এই অপকেন্দ্র বল নাই তার জন্যে ওজন কি হয়ে যাবে তোমার হচ্ছে কি বেশি হয়ে যাবে ঠিক আছে তাহলে হচ্ছে কি নিরক্ষ রেখায় কত হলো তোমার হচ্ছে কি তোমার মেরু অঞ্চলে কত হলো সেই জিনিসগুলো আমরা আলোচনা করলাম এবার হচ্ছে কি চার নম্বর এখান থেকে তোমাকে প্রবলেম দেবে এই ফর্মুলাগুলো ভালো করে তোমার হচ্ছে কি কীভাবে আমরা আনলাম সেই জিনিসগুলো মনে রাখতে হবে এবার হচ্ছে কি পৃথিবীর আকৃতি পৃথিবীর আকৃতি কিন্তু পুরোপুরি কি হয় না তোমার হচ্ছে কি গোলাকার নয় আমরা কি হয় এই যে তোমার আকৃতি সেটা হচ্ছে কি ডিম্বাকার অর্থাৎ আমরা কি বলবো আমরা হচ্ছে কি মেরু অঞ্চল দুটো এরকম হচ্ছে কি নিরক্ষরে একা অঞ্চলে হচ্ছে স্ফীত ঠিক আছে নিরক্ষ রেখা অঞ্চল হচ্ছে কি স্ফীত এরকমভাবে বলি নিরক্ষ অঞ্চল হচ্ছে কি স্ফীত অর্থাৎ এই যে ডিস্টেন্স অর্থাৎ নিরক্ষ অঞ্চল এটা হচ্ছে কি নিরক্ষ অঞ্চল নিরক্ষ অঞ্চল কি হয় একটু স্ফীত হয় আর হচ্ছে কি মেরু অঞ্চল হচ্ছে কি চাপা হয় তাহলে এই অঞ্চল অর্থাৎ এ বি হচ্ছে কি নিরক্ষ অঞ্চল আর সি ডি যদি কি হয় তোমার হচ্ছে কি তোমার মেরু অঞ্চল তাহলে কি হয় নিরক্ষ অঞ্চলটা কি হয় গেটারদের হচ্ছে কি সিডি হয় ঠিক আছে অর্থাৎ 
দুটি মেরুর মধ্যে দূরত্ব আর হচ্ছে কি তোমার নিরক্ষীয় রেখার দূরত্ব মধ্যে দূরত্ব কি হয় তাদের মধ্যে কি হয় বেশি হয় তাহলে আমরা দেখেছি যে কি হয় জি সমানুপাতিক ওয়ান বাই আর স্কোয়ার তাহলে দেখো এখানে দেখো আর বেশি হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে এখানে আর কত হয়ে যাচ্ছে বেশি হয়ে যাচ্ছে তাহলে আর বেশি হয়ে গেলে জি কি হয়ে যাবে কমে যাবে আর আর ছোট হয়ে গেলে জি ডাস কি হয়ে যাবে বড় হয়ে যাবে তার মানে এখানকার যদি তোমার হচ্ছে কি নিরক্ষরিকার ক্ষেত্রে যে তোমার হচ্ছে কি নিরক্ষরিকার ক্ষেত্রে তোমার যা অভিকর্ষজ তরণ হবে আর মেরু অঞ্চলে যা অভিকর্ষজ তরণ হবে তার ক্ষেত্রে কোনটাই বেশি হবে তোমার হচ্ছে কি মেরু অঞ্চলে অভিকর্ষ তরণ নিরক্ষরেখা অঞ্চলের অভিকর্ষজ তরণের ক্ষেত্রে থেকে কি হবে বেশি হবে তার কারণ হচ্ছে কি নিরক্ষরেখার অংশটা হচ্ছে চাপা আর চাপা বলছি মেরু অঞ্চলটা চাপা আর নিরক্ষরেখা অঞ্চল দুটি স্ফীত এই হচ্ছে কি তোমার কি অভিকর্ষজ তরণ সম্পর্কিত থিউরি এবার আমরা কতগুলো প্রবলেম আমরা আলোচনা করব প্রবলেম নাম্বার ওয়ান প্রবলেম নাম্বার ওয়ান হচ্ছে কি এক নম্বর হচ্ছে কি প্রবলেম প্রবলেম টাইফ ওয়ান টাইফ ওয়ান হচ্ছে কি তোমাকে কি দেবে তোমাকে বলবে জি এর শতকরা পরিবর্তন জি এর শতকরা পরিবর্তন শতকরা পরিবর্তন তোমাকে ক্যালকুলেশন করতে দেবে একদম আমরা যে ফর্মুলা দেখেছি সেই ফর্মুলা দেখে আমরা পরপর যাব এক নম্বর হচ্ছে কি ব্যাসার্ধ ব্যাসার্ধ যদি পরিবর্তন হয় ব্যাসার্ধ যদি পরিবর্তন হয় তাহলে জি এর শতকরা পরিবর্তন কেমন হবে এখানে কি রাখতে হবে ভরকে কি রাখতে হবে ভর হচ্ছে কি ধ্রুবক ভর যদি কোনো পরিবর্তন না হয় সেক্ষেত্রে আমরা কি দেখেছি জি সমান হয়েছে কি জি এম বাই হয়েছে কি আর স্কোয়ার জি এম বাই আর স্কোয়ার তাহলে দেখো আমরা ক্লাস ইলেভেনের প্রথম চ্যাপ্টায় অর্থাৎ অভি তোমার হচ্ছে কি ত্রুটি ত্রুটি কি করে ক্যালকুলেশন করতে হয় সেই ত্রুটির ফর্মুলা আমরা ত্রুটি নির্ণয়ের ফর্মুলা আমরা জানি যদি হচ্ছে কি আরের পরিবর্তন আরের পরিবর্তন যদি হচ্ছে কি এক্স পার্সেন্ট হয় এক্স পার্সেন্ট হয় তাহলে দেখো জি এর পরিবর্তন কত হবে জি এর পরিবর্তন কত হবে আমরা ওই তোমার হচ্ছে কি এখানে দেখো আর স্কোয়ার আছে দেখো আর স্কোয়ার আছে তার মানে কত হবে টু এক্স পার্সেন্ট হবে যদি হচ্ছে কি আর কে কমা তাহলে জি কত হবে বাড়বে তাহলে ভালো করে এখানে লক্ষ্য করো এখানে শর্ট ফর্মে আমরা ক্লাস ইলেভেনে আলোচনা করেছিলাম যে ত্রুটি কি করে ক্যালকুলেশন হয় পরিমাপের ত্রুটি কি করে ক্যালকুলেশন হয় ঠিক আছে সেক্ষেত্রে আমাদের ফর্মুলা ছিল যদি এরকম আর স্কোয়ার দিয়ে থাকে এরকম ফর্মুলা ছিল ধরো হচ্ছে কি এক ওয়াই সমান হচ্ছে কি এ স্কোয়ার বি স্কোয়ার বাই সি কিউ এরকমভাবে আছে তাহলে পার্সেন্টেজ অফ ওয়াই সমান সমান কত হবে টু ইন্টু এর পার্সেন্টেজ প্লাস হচ্ছে কি টু ইন্টু বি এর পার্সেন্টেজ প্লাস হচ্ছে কি থ্রি ইন্টু সি এর পার্সেন্টেজ এরকম ছিল ঠিক আছে সেই জিনিসটাকে এখানে আমরা কি করব কাজে লাগাচ্ছি হ্যাঁ তাহলে তোমরা কি করতে পারবে সহজেই তোমার ছোটোখাটো কোশ্চেনগুলোর উত্তর তুমি দিয়ে দিতে পারবে ধরো তোমাকে এখানে বললো ভর ধ্রুবক মানে এখানে এর জিটাও ধ্রুবক ভরটাও ধ্রুবক তাহলে কার সঙ্গে কীরকম সমানুপাতিক আছে মানে জি তোমার হচ্ছে কি সমান সমান কিছু একটা ধ্রুবক ইন্টু ওয়ান বাই আট স্কোয়ার তাহলে ধ্রুবকের তো আর পরিমাপ হয় না তার মানে এখানে হচ্ছে কি জি এর পরিবর্তন যদি এক্স পার্সেন্ট করো তাহলে আর এর পরিবর্তন যদি এক্স পার্সেন্ট করো জি এর পরিবর্তন কত হবে টু এক্স পার্সেন্ট তার মানে তুমি যদি আর যদি বাড়া তাহলে জি সমান কত হয়ে যাবে টু পার্সেন্ট কমে যাবে ঠিক আছে আর আর যদি কমে দাও তাহলে জি হচ্ছে কি বেড়ে যাবে তাহলে জি কি এক নম্বর হচ্ছে কি ব্যাসার্ত যদি পরিবর্তনের সঙ্গে ভর যদি ধ্রুবক থাকে সেক্ষেত্রে আমাদের কি হলো সেটা আমরা ক্যালকুলেশন করতে পারলাম দুই নম্বর হচ্ছে কি ব্যাসার্ধ পরিবর্তন হবে কিন্তু হচ্ছে কি এখানে ঘনত্ব ধ্রুবক থাকবে ঘনত্ব ধ্রুবক থাকবে ভালো করে এখানে ভালো করে লক্ষ্য করো যদি এরকম দেয় ব্যাসার্ধ পরিবর্তন হবে কিন্তু ঘনত্ব ধ্রুবক থাকবে এখানে কিন্তু ভর ধ্রুবক আছে তাহলে জি সমান আমরা কত জেনেছি জি এম বাই হচ্ছে কি আর স্কোয়ার বা হচ্ছে কি বড় হাতের আর স্কোয়ারে লিখি হ্যাঁ আর স্কোয়ার তাহলে এখানে আমরা বসে বলছি ইন্টু ফোর থার্ড পাই আর কিউ আর কিউ ইন্টু হচ্ছে কি রু বা হচ্ছে কি আর স্কোয়ার তাহলে এখানে কত হবে ফোর জি বাই থ্রি পাই আর ইন্টু রু অর্থাৎ জি এর সঙ্গে তোমার হচ্ছে কি এটা দেখো এটা হচ্ছে কি পুরোটাই ধ্রুবক ঠিক আছে আর হচ্ছে কি সমানুপাতিক যখন হচ্ছে কি যখন তোমার হচ্ছে কি রো হচ্ছে কি ধ্রুবক এটা যখন ধ্রুবক হবে তখন তো এই ধরো তোমার আরের পরিবর্তন তুমি যদি এক্স পার্সেন্ট করো আরের পরিবর্তন তুমি যদি কি হয় 
एक्स पार्सेंटेज करो तेल जेर परिवर्तन कत हो एक्स पार्सेंटेज है भलोक बुझते पर बोलेना जेर परिवर्तन क्यों एक्स पार्सेंट है कि तुम बाढ़ कमे कि क्योंकुलेशन कर देखो देखो व्यस्तुपात सम्पर्क छोटे व्यस्तुपात सम्पर्क मान ही हे तुम जी ये बाढ़ा तेल जी हो कि कमे जाए मैं एक्स पार्सेंट बाढ़ाले आड़ परिवर्तन एक्स पार्सेंट बृद्धि कर ले जेर परिवर्तन टू एक्स पार्सेंट कम भी ठीक है ठीक एखे देखो समानुपातिक सम्पर्क तेल आड़े परिवर्तन जी एक्स पार्सेंट बाढ़ाओ जियर परिवर्तन एक्स पार्सेंट क्यों बाढ़ ठीक है जियर परिवर्तन क्यों एक्स पार्सेंट बाढ़ आर जदि तुम्हें आड़े परिवर्तन एक्स पार्सेंट ह्रास कर अर्थात कमा तेल क्यों अब जियर परिवर्तन एक्स पार्सेंट ह्रास ठीक है तेल ये गल हि तुम्हार तीन नम्बर दुई नम्बर कंडिशन एरपे और एक क्योंकुलेशन करब से कि जी भर एखे कि दुई नम्बर हो भर परिवर्तन है कि तीन नम्बर भर परिवर्तन है जो व्यसार्ध हो ध्रुवक ए रकम जो कंडिशन थे तेल जि समान कत है जि समान जि एम बच्चे कि आर्ट स्कोर आर्ट स्कोर तेल हे कि व्यसार्ध हो ध्रुवक एखे हे कि व्यसार्ध हो जी ध्रुवक है तेल व्यसार्ध ध्रुवक क्यों तो हे कि भर परिवर्तनशील हे तेल तुम जदि करो भर परिवर्तन तुम जी एक्स पार्सेंटेज करो तेल जियर परिवर्तन तुम्हार कत एक्स पार्सेंट है कारण हे कि जि समानुपातिक देखो एम जि समानुपातिक एम आर कि जि समानुपातिक हे कि आर रो है जो कि व्यसार्ध तुम फिक्स था ठीक है व्यसार्ध जदि ध्रुवक था तुम एखे कि देखले जो कि भर परिवर्तन तुम जी एक्स पार्सेंट करो जियर पार्सेंटर परिवर्तन कि है एक्स पार्सेंटेज है ठीक है ये हे कि तुम्हार कत तुम्हार पृथिवीर जियर परिवर्तन संगे अभिकर्ष जतने कीवर्तन है से जिनगूल आलोचना कर लम